Judit, te mióta is ismered Vera Molnárt? 1984 tavasza óta. Akkor négy hónapot töltöttem Párizsban, és ahogy megérkeztem február végén, március elején, elég hamar találkoztam Verával és Ferivel. A City Universiterben laktam, és ők onnan egy metró megállóra laktak egy gyönyörű műterem házban. Úgyhogy ez egy ilyen második otthonom már vált rendszeresen, meg látogathattam őket, és nagyon érdekes volt az a munka, amiről beszámoltak. Feri volt a beszédesebb, ő akkor már a CNRS-nek dolgozott, és Verával, Morölével előkészítették a különböző képzőművészet és természettudományok határmesdjéjén mozgó projekteket. És mi is csináltunk együtt, te meg én, egy Beramolnál kiállítást. Jó, igen, igen. Mesélj erről. Hát ez 2010-ben volt a Szép Művészeti Múzeumban, úgyhogy azért is gondolom, hogy ez a kiállítás, amiben most ülünk, ez egy nagyon otthonos és mindkettőnk számára ismerős és szeretetteli világ valahogy, mert hogy az ugye akkor 2010-ben a majd később megrendezésre kerülő általat kurált szezen kiállításoknak volt egy ilyen felvető, egy ilyen indító mozzanata, és ez akkor a Vera Molnár és a szezen kapcsolatáról szólt, és ugye ö, akkor mi a fókuszt a ö, Vera Molnárnak egy nagyon jelentős sorozatára a Monszan Viktor hegy által inspirált, ö, rengeteg mindent, tartalmazó, tehát festményeket, nyomatokat, fotókat ö, tartalmazó sorozatából indultunk ki. A hegy motívum őt nagyon érdekli. A Szent Hegy, a Montagne San Victor, Aix-en-Provence mellett. Melyek még azok a hegy motívumok, amelyekhez ő kötődik, és amelynek a reflexiójával ebben a kis kiállításban is találkozhatunk? Hát ugye a Verennel ez a hegymotívum kérdés, ez ö, egy kicsit komplexebb, és már egészen korára visszavezethető ez a gondolat. Ugye nagyon sok interjúban megemlíti a Vera azt a momentumot, hogy egész fiatalként a Pán Imre könyvesboltjában meglátott egy hokuszáj monográfiát, amiben ugye a Fuji hegy ö, motivuma, mint egy ilyen nagyon intenzív vizuális élmény megragad benne. És akkor valahogy úgy tűnik, hogy ez a hegy vonulat, vagy ez a hegy vonal, mint motivum, ez egy ö, mindig egy új és új rátalálás az ő életművében. Ugye a legfontosabb az nyilván a szezán, ami, aminek egy mellékszála az az Amerikában töltött idő, amikor a férje ott ugye, tudományos munkát végzett, és az egyik könyvtermen a Vera felfedezte egy, egy ilyen matematikai kézikönyvben a Gauss görbét, ami ugye egy teljesen kiegyensúlyozott harang formájú ív, még is vonal, de ugye a verát mindig a, a rendetlenség érdekli, még is ez az önművészetének az egyik kulcs problémája. A szabadság a rendetlenségben. Így van. Így van. Tehát, hogy hogyan lehet valamilyen kiegyensúlyozott struktúrát olyan módon megzavarni, valami nagyon picik kis vizuális játék, csavar, zavar mentén, ami valami egészen újfajta ö, ö, látványt és újfajta befogadói mechanizmusokat tud életre kelteni. És ö, a Gauss-görbe kapcsán jutott el végül is a, a Montagne Saint Victorig, amikor egyszer csak arra járt, és akkor az ablakot ugye kinyitva elé tárult a, a, a Montagne. Ez, ez egy kicsit túl, túl, túl van színezve Vera részéről. Igen. Az igazi történet az úgy, úgy szólt, hogy sok évtizeddel ezelőtt elmesélte nekem, hogy a Vazareli Fondációnban lakott. Finoman szólva a fürdőszobában, és a fürdőszoba kis ablakán kitekintve, tehát nincs paletta, nincs, nincs nagy ablak, mert hogy függöny van a, a, az épületen, szóval, hogy a fürdőszoba kis ablakán e, kitekintett, és megpillantotta a Gauss-bor görbének egy finoman e, modellált változatát. És hogyha belegondolsz a múzeumba került, kollázsokra, a, 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 a formájára, 
az pont egy ilyen kis fürdőszoba ablakforma, nem volt papírja, oda ment a konyhába, és a polcról leszette a csomagoló papírt, amiben be volt burkolva a polc, és ebből tépte azokat a kollázsokat, amelyek a Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteményében voltak. De van egy másik hegy, amely visszavisszatérő motivum nála, és amely Paul Kléhez kapcsolódik. Igen, igen. És egy konkrét Paul Klé műhöz kapcsolódik. Melyik is az? Ez az Ad Parnassum, ez az 1932-es Bernben őrzött főmű lényegében. A Klé úgynevezett poentilista korszakának egy, egy ilyen nagyon fontos műve, ami a számára is egy ilyen útkeresés volt, és a különböző festői eljárásokat, festői gondolkodásmódokat kísérletezte ki ezen. És hát ugye nyilvánvaló, hogyha itt végignézzünk a, a sorozaton, ugye ez a nagyon markáns, ö, itt ö, hát egy háromszög formává ö, ö, redukált hegymotívum, az, ami nyilván a Vera ö, képzeletét, képzeletét elindította, és amivel, ö, amit ugye elkezdett így újra gondolni és manipulálni, és lényegében egy ilyen, ö, ö, hát egy ilyen gondolatmenetet látunk itt, és természetesen a piros, Pötty, ez a körmotívum, ugye ez a nagyon hangsúlyos nap motívum a, a klé kompozícióból. És ugye ennek a gondolatmenete végül is azért is érdekes, mert a most látható szezen kiállításban is van egy nagyon szép klé kompozíció, ahol szintén látható. Igen, az Ígéret Földje című Igen. kép Frankfurtból, és a szellemi pár darabja a Berni a Parnasszumnak. És hát nagyon örülök, hogy kiállítható volt a Szezán Montán Szent Viktuária mellett a Szezántól Málavicsi kiállításba, de még talán sokkal érdekesebb a Bázeli Montán Szent Viktuár, vagyis Szezán képe és a Paul Klee kompozíció mellett a két festménnyel szemben függő orosz avangárd, alkotótól Rozsjaszvenszkitől származó szuprematista kompozíció, ahol a Montaigne Viktor motívuma egy szuprematista struktúrává van lefordítva, átrendezve, és ezek az orosz avangárd gesztusok, amelyeket ugye többnyire Malevis dolgozott ki, és a tanítványai különböző módozatokban, de átvettek. Jellemző az 50-es, 60-as, 70-es évek európai konkrét művészetének, művészeinek gondolkodás módjára is. Ez így van, és, és egyben egy másik dolgot is felvet, az most, amiről eddig beszéltünk, hogy a Vera művészete milyen eredendően gyökerezik a, a, az európai festészetnek a modernista hagyomány, sőt, tehát az egész európai művészeti tradícióban akár, hogyha ugyan nagyon korai Dürer által inspirált, a melankólia kompozíció bűvös nézete által inspirált sorozatról beszélünk, vagy akár ugye a Szezen, Omázsok, a Klé és Ugye itt több Döloné, aki ugye Szonya Dölonéhoz a Verának egy személyes kötődése Igen. is volt. A és volt a képen, ő ezt adta tovább, mondjuk az én esetemben is, de nem csak Verára volt ez jellemző, hanem Hantaira, Hollán Sándorra és Pán Mártára. Ugye ezt mondjuk el, hogy, a, hogy ők tulajdonképpen ők kortársak mindannyian, tehát a Hantai Simon Pán Mártával, Bírózsuzsával, mi a Hantai ő, feleségével. Ők a 40-es években kezdték el a tanulmányaikat a, a képzőművészeti főiskolán, és végül is a háború szakította meg ezt a folyamatot. És aztán ugye Vera is 47-ben végzett, és akkoriban volt ez az ösztöndi lehetőség, amit ugye például a Reigő Judit Hantai, Bíró Zsuzsa és Vera is kihasználtak, hogy Rómában lehetett ösztöndíjat szerezni. 
És ugye ez egy érdekes dolog, hogy míg a Hantaiéknak, Reigő Juditnak a Róma egy ilyen nagyon revelatív, nagyon fontos, és a későbbieket is nagyon erősen meghatározó élmény volt, addig a Vera Párizsba vágyakozott egyértelműen, már szinte kislánykorától fogva, és ő igazából ugye az ottani millió és az ottani magyar művészkolónia által vált lényegében művészi vagy éretben művészként. És ugye a férjével együtt mentek először Rómába, és utána Párizsba. És a Molnár Ferenc François Molnár az 50-es évektől kezdett el a látást pszichológiával foglalkozni egy tudományos alapon. Ugye ekkor még a Vera nem volt aktív művész, nem volt kiállító művész, hanem. Bizony, 76-ban állított ki először. 76-ig lényegében otthon dolgozott, szűkebb kör ismerte a munkáit, viszont a gazdagabb a korai ö, ö, évek termése is, ugye itt elég ö, markánsan megjelenik az akkori ö, párizsi művészvilágnak, mondjuk főleg a Denis René Galéria által képviselt kicsit hűvösebb geometrikus vonala, amihez akkoriban a Vera is csatlakozott, hogy aztán, ahogy ugye tőle ismerjük, így szépen lassan felbontogassa, és így kicsit így megzavarja ezeket a szűkös kereteket, és valahogyan egy nagyon autentikus saját festői gondolkodásmódot alakítson ki. Igen, de térjünk egy percre vissza Kléhez. Nem csak Verára, de például Hantaira is óriási hatással volt, Klének a munkássága. Nekem az az érzésem, hogy amikor a bizonyos általad említett római ösztöndíjat követően Párizsba utaztak, akkor keresztezhették Svájcot. Sajnos Bíró Zsuzsa nem emlékszik a, a pillanatra, és Hantai feltehetően Vera is, de Hantai biztosan Svájcban vásárolhatott könyveket és és képeslapokat, úgyhogy 48 és 52-53 között több tucat klé motivumokból és a klé zenei felütéseiből táplálkozó műve van, és most csak azért beszélek Hantairól, mert itt velem szemben ő függ Verának a Mikrokozmos című műve, amely szintén zenei felütések és variációk sorozata, Bartók Bélának a Mikrokozmos című művére megy vissza, ahhoz kapcsolódik. Így van, így van. És én azt gondolom, hogy a zene, a zeneiség, a mozgás, ezek nagyon fontos ö, ö, motivumok vagy hívószavak a Vera ö, munkáival kapcsolatban. Ö, Ugye ő a Bartok mellett a Steve Reichert szokta említeni, ilyen szekvenciális zenét. Igen, amik egyébként Stockhausen, Stockhausen volt a másik van, nagy kedvenc Ferivel. Igen, ami elég jól, elég jó vizuális pandanyai, vagy nagyon jól rímelnek erre a fajta zenei világra ezek a kompozíció. Nekem elsőre inkább Stockhausen jutna eszembe, arra ránézek erre a tíz műre, nem annyira Bartok Béla, de természetesen Elfogadom, hogy feltehetően a mikrokozmoszt hallgatta, vagy felidézte a gyerekkori emlékeit. Igen, Igen szemben, mert, ezzel, mert azt hiszem, tőlem vala, valamelyik interjúban olvastam, hogy a, a, a Bartók is egy ilyen korai, fiatalkori emlék, még Igen. itt a, nem is Igen. Tudom, zeneakadémia, hogy valahol Bartok művet hallott, ami nyilván akkor nagyon szokatlan zeneiség volt, vagy zenei forma volt, de ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy a Vera művészetében mindennek van egy ilyen nagyon személyes Igen. vonatkozása. A normandiai tenger mozgások és tenger hang szintén ezt Igen. be is vállalja. Igen. Igen. Ami hát nagyon érdekes. És a másik dolog pedig, ami nekem a kléről jutott eszembe, és a pedagógiai vázlatkönyvnek arról az elhíresült mondatáról, hogy egyszer csak elindul egy vonal, Igen. és séta ez a séta kedvéért, hogy hogyha itt magunk mögé nézzük, akkor ugye a, a, a vonallal és az alapformákkal való ilyen szüntelen játék, 
És igazából ez a játékosság, az irónia, nyilván te jobban személyesebb élményeid is vannak a Vera ilyen rendkívül jó humorérzékéről. <gül> A, a, azzal a fantasztikus irónia, irónia, öniróniával, ahogy a világot szemléli, és hogy a saját művészetéről gondolkodik, és beszél róla, élmény hallgatni, tényleg. Ö, ö. Fejtsük azt meg, hogy miért áll hozzá közelebb Paul Klee, mint Vasili Kandinsky. Hát erről úgy viszonylag kevés forrás van, ő maga is érzékel. De csak ennyit mond, de igen, ez igen, engem igen, nagyon izgat, igen. és van is egy kis ötleten, de kíváncsi vagyok a te ötletedre. Igazából szerintem a kulcs az mindig ez, a, ez az egy százalék rendetlenség, amit Igen. a Vera ö, ilyen nagyon-nagyon pontosan Igen. megfogalmazott. Igen. Hogy talán a klében az a fajta kettőség, amit ő mindig keres, hogy van egy struktúra, és abba bezavar valami apró tényező, az, az talán egy teljesebben jelen van, ö, mint, mint a Kandinsky féle, ilyen nagyon szubjektív ö, ö, abstrakcióban. Ö, valahogy a klénél a gondolati struktúra az szerintem sokkal markánsabb, és ö, ö, én úgy gondolom, hogy a Vera sokkal jobban vonzódott az olyan jelleg. Bár mondjuk ez nem feltétlenül igaz, mert ugye, hogyha a Moné ö, ö, sorozatokra gondolunk, az, az megint egy másik é. út. Tehát, ezek is inkább ilyen személyes honzódások szerintem, hogy mi az, ami a számára így vizuálisan jelent valamit, vagy, vagy, vagy személyesen. Most, hogy, hogy a Szezántól Malericsi kiállításba digitalizáltuk a 80-as években vásárolt Kandinsky könyvet, a klengét, a csengéseket, elgondolkodtam a Verának ezen a megállapításán, és uh, ugye a könyvet azért olyan szaporán nem meri az ember lapozni, hiszen egy nagy értékű, Igen. 56 uh, kandinszki fametszetet tartalmazó műalkotásról van szó, de a digitalizált változat rengeteg lehetőséget nyújt, játszani lehet vele. És van benne egy belső szerialitás, ami szerintem, mivel a Vera egy önmagát folyamatosan provokáló elme, ezért túlságosan kézenfekvő volt számára, hogy a Kandinsky-ban akár egy kompozícióról, egy improvizációról van szó, akár egy ilyen sorozatról, a szerialitást készen nyújtja. A, a klé ezt sose teszi. Igen, 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 igen. És akkor talán kiszedte a kléből azt, amit ő alakított ilyenfajta szerialitással. Igen, igen, igen. igen, ez a szerialitás abszolút egy kulcsfogalom megint csak a Vera, Vera. Veránál, és ő maga is nagyon pontosan megfogalmazza ezt, hogy ugye nincs befejezett mű, ugye sorozatokban gondolkodik, ahogy itt látszik a kiállításon is, és hogy nem egy érdekes mű van, hanem ilyen zónák vannak, csak ezt ő sokkal jobban megfogalmazta, ahol a dolgok érdekessé válnak. Igen. Tehát, hogy így ilyen területek vannak, és ő, őt magát sem a befejezettség, hanem a keresés érdekli, és ugye ez megint lehet egy visszacsatolás a Szezánhoz, aki szintén Igen. egy kereső művész volt, vagy akár Picasso. De hát a hétköznapi életben is ilyen zónákban él, a tetőtérben lévő világos, fényjel átjárt, csodálatos műterem, az alsó szint a konyhával, a hálóval, a nappalival, ahol a piros szín a meghatározó, és a földszinti könyvtár, ahol a barna szín. És mindezeket összeköti egy csodálatos lépcsőház, amelyben függött François Morolének, aki ennek a bizonyos körnek, amelyről az előbb beszéltél a Molnár Feri tudományos kutatásai kapcsán tagja volt. Tehát François Morolének egy fémgömbje, amely szintén a Szép Művészeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja ma már. Igen, igen, igen. Hát ezek nagy dolgok, hogy ezek vannak. Igen, Ott mert egy van, univerzumot közvetít, van, amihez ők kapcsolódtak. Hát akkor befejezésként ö, ö, Szintén egy Vera Molnár ö, idézettel, vagy nem is tudom mivel, ilyen mondással búcsúznék, ö, ami számomra így, így 
keretbe foglalja az ő, ő életművét. Tehát ez a kétség jobban tetszik, mint a megoldás, ami erre a kereső ő hozzáállásra. Erre a rettentő ő, számomra élvezetes ő, ő, játékosságra ő, is utal. És ő, hát én arra biztatnánk itt Judittal, mi mindenkit, hogy aki, aki Nek kedve van, az jöjjön el a Vintage Galériába, és január 28-ig gyönyörködjön a Bera Molnár műveiben. Aki még köztünk van, Párizsban Igen, él, úgyhogy szervusz Vera! <gül>